จแต่ในกรณีที่แรงของอากาศที่เราให้ในแรงเกินไปก็จะทําให้อากาศและลูกอากาศที่แรงเกินไปเนี่ยค่ะจะทําให้ลูกปลาเนี่ยค่ะต้องใช้พลังงานมากในการไหว้จากอีกทั้งลูกปลาก็จะยังไปไหว้ชนกับบริเวณของตู้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเติมสาลายเช่นนาโนคอลอกซีหรือไอโซไทซีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งจะผสมกันก็ได้นะคะที่ความหนาแน่นหนึ่งแสนห้าหมื่นเซลล์ต่อมิลลิลิตรนะคะสำหรับความหนาแน่นเนี่ยถ้าเราไม่มีกล้องตุลาคารเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คด้วยการใช้สายตาก็ได้ค่ะให้มีตู้เนี่ยมีมีสีของสาลายออกสีเขียวเลือดๆค่ะเพราะสาลายพวกนี้อย่างที่บอกเขาก็ช่วยในการทางแสงของลูกตาปลานะคะช่วยควบคุมสภาพน้ำอีกทั้งยังเป็นอาหารของโรนิเฟอร์นะคะหลังจากเราเตรียมตู้เติมสาลายลงไปแล้วแล้วเนี่ยเราจะทําการย้ายลูกปลานะคะจากเอาขันเป็นกระมังเนี่ยค่ะที่ที่ที่ลูกที่ให้ดูเนี่ยก็คือเป็นลูกของอการย้ายลูกปลาซึ่งเราทํางานวิจัยค่ะสังเกตว่าผู้ทดลองเนี่ยจะต้องมีการใช้ไฟฉายช่วยสองลูกปลานะคะเพราะว่าลูกปลาเนี่ยเขาตัวใสมากมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่มันก็ทําให้เรารู้ว่าความหนาแน่นที่เราสมควรปล่อยลูกปลาลงตู้อนุบาลนะคะอยู่ที่20ตัวต่อลิตรนะคะหรือ200ตัวต่อลิตรนะคะจะเห็นได้ว่าเราก็ทําการศึกษานะคะโดยอัตราล่อสายของลูกปลานะคะที่ความหนาแน่นต่างกันเนี่ย20ตัวเนี่ยลูกปลาจะมีอัตราล่อสายที่ 10.67 เปอร์เซ็นต์นะคะสังเกตจากการเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการตายของลูกปลาเนี่ยจะค่อนข้างมากในช่วงแรกของการอนุบาลน,นะคะในช่วงเด็กวันแรกอะค่ะแต่ในกรณีที่เราเอ,อนุบาลลูกปลาในกระดิ่งทั่วไปอะค่ะเราสามารถลดอัตราการตายของลูกปลาได้ตั้งแต่เริ่มต้นในการที่เราจะปล่อยลูกปลาค่ะก็คือเราจะตัดลูกปลาจากเอ,อกระมังหรือขันที่เราพักเอาไว้อะค่ะลงใส่ในพลาสติกกระปุกพลาสติกค่ะหรือว่าเป็นก้นของขวดน้ําขวดน้ําคลอรีนก็ได้อะค่ะเวลาเราปล่อยเนี่ยเราจะค่อยๆดินน้ําจากในตู้เข้าสู่ปัจจุบันที่มีลูกปลานะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อันนี้ก็จะลดอัตราการตายของลูกปลาได้ะค่ะเพราะว่าลูกปลาเนี่ยเขาจะสามารถปรับตัวได้จากน้ำท่าน้ําที่แตกต่างกันระหว่างในตู้อนุบาลกับในภาชนะที่เราปล่อยลูกปลาที่เราตักลูกปลาพักไว้อะค่ะพักลูกปลาไว้ประมาณสักสองสามนาทีก่อนจะปล่อยลูกปลาลงตู้อนุบาลนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าที่เราบอกว่าตัวเขาใสมากเราจะเห็นเป็นอมองอันนี้จะมองภายใต้กล้องตุลาการนะคะจะเห็นเป็นว่าตาเขาจะยังพัฒนาไม่เต็มที่นะคะปากจะยังไม่เปิดถุงไทแดงจะมีขนาดใหญ่นะคะซึ่งลูกปลาแรกซักเนี่ยจะมีความยาวมาตรฐานก็คือความยาวมาตรฐานก็คือตั้งแต่ส่วนหัวถึงบริเวณข้อนหางนะคะอยู่ที่ 1.4 มมนะคะความยาวเหยียดก็คือส่วนหัวถึงปลายหางเนี่ยอยู่ที่ 1.75 มนะคะเราจะเริ่มเราจะเริ่มให้โรติเฟอร์ในวันที่2นะคะของการอุบานเพราะว่าวันแรกเนี่ยมาสังเกตว่าปากยังไม่เปิดถูกแสดงใหญ่ๆแต่ว่าที่เราเริ่มให้วันที่2เนี่ยปลาแต่ละตัวนี่จะมีพัฒนาการไม่เหมือนกันนะคะและเราจะสังเกตเห็นว่าถุงไทแดงของเขาเริ่มเริ่มมีขนาดเล็กลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีพัฒนาการปากจริงๆแล้ววันที่สองเนี่ยปากก็จะยังไม่เปิดนะคะแต่ว่ามีบางตัวที่เขามีพัฒนาการไวปากเขาเปิดเขาก็คือถ้าถุงไทแดงทั้งหมดเนี่ยเขาควรจะได้รับอาหารเลยนะคะวันที่สามเนี่ยสังเกตนะคะว่าถุงไทแดงเนี่ยจะหายไปหมดแล้วนะคะปากจะเริ่มเปิดนะคะในช่วงวันที่สามเนี่ยเราก็ต้องให้กินโรดิเฟอร์นะคะโรดิเฟอร์ที่เราให้กินเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เล็กนะคะเราสังเกตนะคะว่าปากเขาเนี่ยจะเล็กนะคะดังนั้นถ้าเราให้อาหารที่มีขนาดใหญ่เขาก็จะไม่สามารถอ้าและจับกินโรดิเฟอร์ได้นะคะเราจะเริ่มให้อาหารลูกปลานะคะโดยการเติมโรดิเฟอร์ขนาดประมาณอย่างที่ที่เขาบอกคือ70หรือ120ไมครอนนะคะหรือ80 80ร้อยไมครอนนะคะในวันที่สองของการอนุบาลนะคะที่ความหนาแน่นสิบห้าตัวต่อมิลลิลิตรนะคะสําหรับเอ่อถ้าใครไม่มีกล้องตุลาทัศน์ท
ที่ช่วยสําหรับนักบริมาณของโรติเกอร์ที่เราใส่ลงไปนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือเราจะทําการเติมโรติเกอร์ลงไปในตู้อะค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะทําการสูบดูดน้ําที่มีโรติเกอร์ที่เราใส่ลงไปนะคะขึ้นมาหนึ่งซีซีนะคะแล้วก็หยดบนสไลด์หรือว่าหยดบนเพจนะคะแล้วก็นับจํานวนว่าที่เราจะลงไปเนี่ยมันมีความหนาแน่น15ตัวหรือเปล่าตามที่เราตั้งเอาไว้ค่ะสําหรับการจัดการในรอบวันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สวิตพวกนี้ก็จะมีขนาดตาแตกต่างกันไปนะคะอันนี้อุปกรณ์พวกนี้จะใช้ในการคัดแยกขนาดของโรดิเปอร์ลงถึงใช้ในการเก็บถ่ายน้ำนะคะสวิตพวกนี้ตามร้านอ,อุปกรณ์ถ่ายตาเนี่ยเขาจะมีขนาดเป็นทีอะค่ะแล้วก็จะมีขนาดของไบคอนอยู่ข้างหลังเราไปถามร้านตาได้เลยค่ะขนาดของสวิตช์ที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบแปดคอนนะคะแก้วนี้ก็ใช้สําหรับเราไว้ตัดส่องดูลูกปลาแลกฟักหรือว่าไข่ปลาที่ยังไม่ฟักเนื่องจากลูกปลาแลกฟักเนี่ยค่ะตัวเขาจะใส่มาแต่เราไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้าเราใช้แก้วดูกุ้มดูเนี่ยก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นผลชัดเจนว่าเอจํานวนของเขาที่วางไข่ที่เขาไข่ออกมาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะกระปุกพลาสติกหรือว่าขวดพลาสเอ่อขวดขวดน้ําที่เราตัดก้นเนี่ยเขาไว้สำหรับย้ายลูกปลาลงตู้อัดบาร์นะคะกระลามางซ้อนหรือดอกเบี้ยพวกนี้ก็ใช้ในการเก็บไข่น้ําตักลูกปลาค่ะใส่ยางนะคะใส่ยางก็ใส่ยางก็ใช้ในการเปลี่ยนใส่น้ำนะคะแต่การที่เราต้องเลือกใช้ใส่ยางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงน้ําที่เราเปลี่ยนใส่น้ำค่ะในช่วงแรกของการอุปการเนี่ยลูกปลาจะมีขนาดเล็กนะคะถ้าเราเปลี่ยนใส่น้ําโดยใช้สายใหญ่แล้วแรงน้ําที่ถุดไปเยอะเนี่ยจะทําให้ลูกปลาช็อกแล้วก็ถูกดูดไปกับน้ำนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่เจ็ดเนี่ยเราจะใช้สายยางขนาดเล็กสายยางอันนี้ก็จะเป็นสายอากาศค่ะเราตัดแล้วก็เอาเอาก้านลูกโป่งขังมาเสียบเพื่อให้ง่ายต่อการอนุบาลนะคะหลังจากนั้นเมื่อลูกปลามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเราสามารถว่ายน้ําได้แข็งแรงเราก็สามารถใช้สายยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะในการเป็นสายน้ำเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการของเราค่ะสําหรับการเปลี่ยนสายน้ํานะคะในช่วงห้าวันแรกของการอนุบาลอ่ะจะไม่มีการเปลี่ยนไถ่น้ําเพียงแต่ให้มีการอยู่กับตอนต้นตู้นะคะดูดพวกภาพสาลายที่โรดิเฟอร์กินเข้าไปนะคะออกเพียงเล็กน้อยนะคะโดยใช้สายอากาศต่อเข้ากับก้านลูกโป่งอยู่กับตอนบริเวณต้นตู้อ่ะโดยให้ปลายสายนะคะปล่อยลงในเซอร์วิสที่วางบนคาราบันเพื่อป้องกันลูกปลาที่ดูดออกมากับสายยาเมื่อมีลูกปลาหลุดออกมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ช้อนอะตัดลูกปลาเข้าสู่ตัวอนุบาลได้นะคะในวันที่6นะคะจะทําการดูดตะกอนและเปลี่ยนไถ่น้ำที่สิบเปอร์เซ็นต์และวันที่เจ็ดทำการเปลี่ยนไถ่น้ำและดูดตะกอนห้าสิบเปอร์เซ็นจนถึงวันที่สามสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าสาลายที่เราจะเติมเข้าไปค่ะก็คือเป็นสาลายเขียวนะคะจะเป็นนาโนคอลอกตีหรจะเป็นสายลายตาที่มีเซลล์เล็บอย่างไอโซไคซีนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นโรดิเปอร์นะคะโรดิเปอร์เนี่ยที่เราให้เนี่ยเวลาเราสังเกตว่าเราตัดโรดิเปอร์มาแล้วบางทีอาจจะคิดว่าโรดิเปอร์ในเยอะแต่จริงแล้วเราต้องตั้งแก้วตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ตะกอนที่อยู่ในน้ําที่เราเลี้ยงโรดิเปอร์ค่ะเป็นตะกอนแล้วค่อยดูว่ามีโรดิเปอร์อยู่หรือเปล่าเทคนิคอีกอย่างที่จะทำให้เรามองเห็นโรดิเปอร์ชัดเจนเนี่ยก่อนที่เราจะก่อนเปลี่ยนไถ่น้ำเวลาเราจะเตรียมอาหารโดยการใส่สาลายไปในโรดิเปอร์ให้โรดิเปอร์ได้รับสาลายได้กินสาลายพอลูกปลาได้กินโรดิเปอร์ที่มีสาลายในตัวอยู่แล้วเขาก็จะเจริญตัวตัวดีเนี่ยตาลอดตายที่ดีค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเจออาหารนะคะลงในตู้อนุบาลนะคะสำหรับระยะเวลาและอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาเมลมินนะคะโดยปกติเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สามสิบเราจะให้อาหารก็คือโรดิเปอร์ตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สามสิบเลยแต่ว่าในในการทดลองเนี่ยค่ะเราจะมีการทดลองที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตโรดิเปอร์เพราะว่า
โดยที่เพื่อที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะมีขั้นตอนแบบผลิตที่ยุ่งยากมากกว่าการที่เราใช้อนิเมะได้ค่ะซึ่งเราสามารถเอ่อใส่เข้ามาแล้วก็มาแฮกทิ้งไว้แล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะก็เราก็เลยพบว่าในวันที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กหรือว่าสาหร่ายสีกันเช่นนาโนโคลอสติกหรือไอโซเฟสิกที่ความหนาแน่นหนึ่งแสนห้าหมื่นเซลต่อและเริ่มให้โนติเตอร์นะคะในวันที่สองของการอุปการเพราะว่าก็จะมีบางตัวที่บอกคือบางตัวปากเริ่มเปิดนะคะที่ความหนาแน่น15ตัวต่อมิลลิตรนะคะหลังจากนั้นในวันที่15เนี่ยเราก็จะปรับให้กินอันนี้หรือแล้วปรับได้นะคะแต่ว่าในการปรับอาหารเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอาหารโดยทันทีนะคะเพราะว่าลูกปลาเนี่ยเขาจะไม่สามารถปรับตัวได้นะคะดังนั้นในวันที่14เนี่ยเราอาจจะลดปริมาณการให้โรดิเตอร์ลงสัก 50% แล้วก็เพิ่มการให้อัลติเมีย 50% ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนอาหารให้เขากินอัลติเมียได้ปั๊บอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือการศึกษาของเราเราเราก็เลยพบว่าที่เราเปลี่ยนของอาหารวันที่15เนี่ยลูกปลาจะมีอัตราลดไตอยู่ที่ 8.33% นะคะสังเกตการ์ดเหมือนกันนะคะอ่าอัตราการตายจะสูงในช่วงเด็กวันแรกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราใช้ในการอนุบาลลูกปลากระดินนะคะก็จะเป็นนาโนโคลอกซีและแอสโซเฟสีนะคะสำหรับโรดิเฟอร์นะคะเราพบว่าโรดิเฟอร์เนี่ยค่ะเราได้ให้เขาให้อาหารเขาที่มีขนาดเล็กพวกสาหร่ายเซลเดียวพวกนาโนโคลอกซีนะคะเขาก็จะผลิตโรดิเฟอร์ที่มีขนาดเล็กมากกว่าการที่เราให้กินเดลต้าเซนติค่ะสำหรับเทคนิคในการที่เราจะคัดแยกขนาดของโรดิเฟอร์เนี่ยค่ะเราสามารถทําโดยการใช้สวิงที่มีขนาดตาแตกต่างกันนะคะสวิงที่มีขนาดตาใหญ่ก็จะอยู่ด้านล่างเอ้ยอยู่ด้านบนนะคะสวิงที่มีขนาดตาทีอยู่ที่48ิบแปดนก็จะอยู่ด้านล่างเวลาเราเปิดโรดิเฟอร์ผ่านสวิงจบเอ่อโรดิเฟอร์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะถูกกองอยู่ด้านบนนะคะโรดิเฟอร์ที่มีขนาดเล็กก็จะอยู่ด้านล่างเราจะใช้โรดิเฟอร์ที่มีขนาดเล็กในการอนุบาลลูกปลานะคะอันที่เนี่ยแล้วปลาก็ก็แค่อ,อย่างที่บอกก็คือเอาไข่มาชีสแล้วเขาก็จะตักนะคะอันที่เนี่ยแล้วปลาจะมีขนาดประมาณ200ถึง250ไมครอนนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนให้อาหารนะคะเปลี่ยนใช้น้ำให้อาหารแล้วก็จากนั้นแล้วก็ทําการเติมน้ําในปริมาณที่ให้น้ําอ่ะเปาที่สุดนะคะเสียบไว้มุมใดมุมนึงของตู้นะคะเท่ากับปริมาณเดิมที่เราเปลี่ยนใช้น้ำไปโดยการเป็นใช้น้ําให้อาหารเนี่ยเราจะทําในช่วงเช้าของทุกวันนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายต้องมีการมาตรวจเช็คว่าปริมาณของโอเปอร์ที่เราใส่ไปในตู้เนี่ยมีเพียงพอให้เขาหรือเปล่าค่ะวิธีการเช็คว่าปริมาณของอาหารเนี่ยมีพอหรือเปล่าเนี่ยเราก็เช็คเหมือนกันที่ก็คือดูดน้ําในตู้ปลานะคะขึ้นมาหนึ่งซีซีแล้วก็มารับดูว่ามีปริมาณโรดิเฟอร์เหมาะสมเพียงพอให้เขากินจนถึงช่วงเช้าเราวันอีกทีที่เราจะเปลี่ยนไถ่น้ำหรือเปล่านะคะสําหรับคุณสมบัติของน้ําที่เหมาะสมในการอันุบาลลูกปลามันจะลิ้นนะคะคุณภูมิอยู่ที่ความเค็มที่30ถึง34ส่วนในพันนะคะถ้าความเป็นกรดด่างก็ปกติทั่วไปนะคะแอมโมเนียรวมแอมโมเนียรวมน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะในไซส์น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรและในเด็กน้อยกว่า20มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงกับพัฒนาการของลูกปลาตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10นะคะจะสังเกตว่าลูกปลาเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะว่ายน้ำแข็งแรงขึ้นนะคะเริ่มจับกินอาหารได้มากขึ้นในช่วงเนี้ยเมื่อลูกปลาอายุสิบวันเนี้ยเขาจะมีความยาวอยู่ที่ความยาวเหยียดก็คือตั้งแต่อย่างที่บอกก็คือส่วนหัวส่วนหัวถึงปลายข้อนหางถึงปลายหางนะคะที่สองเนะคะลูกล่างและลักษณะของลำตัวก็จะมีลำตัวแบนนะคะขนาดของส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นนะคะเราจะเห็นเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลค่ะเมื่อลูกปลาอายุได้ประมาณ13ถึง14วันเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ร
ระยะหลังบอยอ่อนระยะหลังบอยอ่อนหมายถึงเขาจะยังไม่มีรูปร่างของพ่อแม่พันธุ์แต่เขาจะมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตท้ายพ่อแม่พันธุ์ก็คือปวดหัวเพื่อใหญ่ขึ้นนะคะเริ่มมาอาศัยอยู่บริเวณตู้พื้นตู้หรือว่าขอบตู้นะคะอายุ20วันเขาจะมีความยาวเหยียดอยู่ที่ 5.1 มิลลิเมตรนะคะเริ่มมีลายเกิดขึ้นเล็กน้อยบริเวณส่วนหัวและตรงกลางลำตัวนะคะแล้วลูกปลาเนี่ยอย่างที่บอกเขาจะมีพัฒนาการไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะคะเขาจะเข้าสู่ระยะหลังไวออดบางตัวจะช้าที่สุดอยู่ที่24ถึง25วันนะคะความยาวเหยียดจะอยู่ที่ 6.1 มิลลิเมตรนะคะลายและสีบริเวณส่วนหัวและลำตัวเริ่มมีสีเขียวขี้ม้าค่ะเข้มผสมสีตาลอ่อนและมีจุดขาวขาวเล็กๆนะคะถ้าเราสังเกตเห็นไหมคะจุดขาวขาวค่ะเมื่อลูกปลาอายุครบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่สามจุดหกถึงห้าจุดหนึ่งมิลลิเมตรนะคะความยาวเหยียดนะคะอยู่ที่สี่จุดสี่ถึงหกจุดห้ามิลลิเมตรนะคะลูกปลาอายุสามสิบวันเราจะเริ่มมองมองเห็นลายข้อกล้องมีสีเขียวขี้ม้าสีตาลอ่อนมองเห็นจุดขาวเล็กๆนะคะแล้วก็มีสีส้มแตกนิดหน่อยค่ะโดยปัจจัยสาเหตุที่ทําให้ลูกปลาบรรลุตายนะคะจากตาที่ดูเราจะเห็นว่าในช่วงเจ็ดวันแรกเนี่ยอัตราการตายของเขาจะสูงมากค่ะโดยปัจจัยที่ทําให้เขาตายเนี่ยก็จะเกิดเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยเช่นความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์อย่างพ่อแม่พันธุ์ที่เราจับคู่ใหม่อะค่ะเขาคือวางไข่เขาก็จะวางไข่ได้ไม่แข็งแรงไข่ที่ลูกปลาที่เจ้าออกมาก็จะไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เขาจับคู่มานานแล้วก็วางไข่มานานแล้วค่ะการเก็บรวบรวมลูกปลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นตอนที่เราทำเกิดจากเราเองเนี่ยเราปล่อยลูกปลาลงไปในตู้หรือว่าไม่ได้ปรับน้ําให้เขาทําให้เขาเกิดการบอกซ้ำตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทําเลยค่ะก็ทําให้เขาตายเพราะว่าเหมือนที่บอกคือตัวเขาจะใสแล้วก็เล็กมากค่ะค่อนข้างมองเห็นได้หลากหลายนะคะการให้อากาศการให้อากาศก็เหมือนกันนะคะก้อนสรุปที่พูดมานะคะก็คือการให้อากาศถ้าเบาเกินไปหรือแรงเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้อากาศที่สม่ำเสมอให้ลูกปลาเนี่ยค่ะสามารถจับกินโรดิเปอร์ได้เพราะโรดิเปอร์ก็สมุนเวียนอยู่อยู่ในมวลน้ําถ้าเราให้ออกซิเจนกินออกซิเจนหรืออากาศที่เพียงพอค่ะขนาดของโรดิเปอร์นะคะขนาดของโรดิเปอร์เนี่ยก็เราก็พบว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือถ้าลูกปลาแรกปักเนี่ยปากเขาเล็กใช่ไหมคะถ้าเราให้อาหารขนาดใหญ่เขาก็จะไม่สามารถจับกินอาหารได้พอเขาจะกินอาหารไม่ได้ถูกพายแดงเขาก็หมดอาหารเขาก็ตายนะคะการเปลี่ยนไถ่น้ํานะคะการเปลี่ยนไถ่น้ําหรือว่าการเติมน้ําลงไปในตู้เนี่ยถ้าเราทำเปลี่ยนไถ่น้ําที่รุนแรงเกินไปหรือเติมน้ําลงไปในตู้ที่แรงเกินไปอะค่ะจะทําให้ลูกปลาเกิดความเครียดจากคุณสมบัติน้ําที่เกิดเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ทําให้ลูกปลาเกิดโรคนะคะโรคที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคทั่วไปแต่ว่าเนื่องจากปลาขนาดเล็กค่ะเวลาเราคิดยาหรือใส่ยาลงไปเนี่ยมันก็จะคิดได้ยากแล้วเวลาลูกปลาเกิดโรคเนี่ยก็ทําให้ปลาเนี่ยเขาตายยกตู้นะคะทางที่เราเราก็ควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคจนในที่สุดนะคะเมื่อเลี้ยงลูกปลาจนอายุประมาณ1เดือนถึงสิวันเนี่ยเราก็สถามารถย้ายโรงระบบเลี้ยงซึ่งง่ายต่อการจัดการนะคะหรือว่าเราจะเลี้ยงต่อในตู้ที่เป็นระบบปิดก็ได้ะคะ่ะในตู้ตู้ที่มีการเปลี่ยนไถ่น้ำทุกวันนี้ก็ได้แล้วแต่าตามถนัดของแต่ละท่านนะคะซึ่งในหัวข้อต่อไปเนี่ยจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งมาอธิบายให้ทุกท่านได้รับฟังสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอนะคะสถาบันวิทยาศาสตร์ทะเลนะคะวิทยาลัยบุรพาดรสาวพาสวัสดิ์ธีระและดรมรพิเมุตุวันรวมถึงหน้าที่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะในช่วงแรกเขายังยังไม่มีการกินกันเองนะคะแต่ว่าในช่วงที่เขาเริ่มลงก่อนแล้วเนี่ย
จะมีการพิมพ์กันเองหรือไล่กันนะคะเพราะว่าเขาจะมีไซส์ไซส์แต่ว่าการพิมพ์เองน่าจะไม่มีนะคะเพราะฝากคอนเน็ก็จะมีอาหารเลยอย่างแต่ว่าไล่กันกันมีค่ะที่หลุดจาก85ก็จะมาเลี้ยงลูกปลาแรกเลยค่ะนี้ค่ะ